Köszöntöm nézőinket, önök a Hévízi Televízió adását látják november 22-én pénteken, tartsanak velünk! Jövő hétvégén elkezdődik az adventi időszak, melyre Hévíz városa igazi programkavalkáddal készül. A jól megszokott programelemeken kívül számos újdonság is lesz, mint például fényfestés, fénydottó és nagyszabású kézműves és gasztronómiai vásár is több mint 20 kitelepülő részvételével. Itt ezen a részen végig itt lesznek az ételes, italos kitelepülők, a Festetics térnek a kör ívében lesznek ugye a kézműves kitelepülők, faházban, mindenki egységesen feldíszített faházban. Ünnepi fényvarázs elnevezéssel várja a programkavalkát Hévíz különböző pontjain, a hozzánk látogatókat és a helyeket az adventi időszakban. Az évek óta hagyományos programelemek mellett, mint például a kézműves foglalkozás, a Mikulásváró délután és az ünnepi gyertyagyújtás, idén számos újdonság is szerepel a kínálatban. Készülünk épületfényfestéssel a kórház ikonikus téli fürdő bejáratánál, különleges karácsonyfákkal, igazi adventi vásárral, nagyon sok árussal, különleges ételekkel, italokkal, valódi kézművesekkel, valódi kézműves sportékákkal, illetve minden hétvégén egy hévízi vállalkozó tiszteletét teszi a város adventi vásárán, és különleges ételekkel, italokkal várja majd a vendégeket. A szervezők szeretnék, ha az adventi időszakban a Festetics tér igazi közösségi helyszínné változna, ahol kicsik és nagyok jól érezhetik magukat, de a néphagyományok felelevenítésére is gondoltak, ennek helyszíne a termelői piac lesz szombatonként, de lesz még egyéb újdonság is. Nagyon örülünk neki, hogy a különleges karácsonyfák kezdeményezésére rengeteg vállalkozó jelentkezett, úgyhogy 20 darab karácsonyfával készülünk. Mindenki a saját profiljának megfelelően fogja feldíszíteni, vagy fog feldíszíteni egy-egy fát, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez is egy látványos eleme lesz az eseménynek. A város ünnepi hangulatának kialakításához a GAMESZ munkatársai is nagyban hozzájárulnak. Az ünnepi fények felhelyezésén már dolgoznak. A város díszítéséhez egyedi kandeláber díszeket és fényfüzéreket használunk föl. Számodat szerint 79 darab egyedi kandeláber díszt, 15 darab jégcsapdíszt, illetve hát több mint egy kilométer hosszú fényfüzért, egész pontosan 1096 folyómétert használunk föl. Az advent, tehát a, a díszítés az november közepén kezdődik el nagyjából, ugye igazodva az adventi időszakhoz, már a kollégáim elkezdték a díszek felrakását. A város karácsonyfáját jövő hét hétfőn vágják ki és szállítják a Festetics térre, a Veres Péter utcából, és a szakszerű rögzítést követően már a következő napokban fel is díszítik azt. 32. alkalommal szervezték meg a Hévízi Általános Iskolában névadójuk tiszteletére az íjés napokat, melynek középpontjában a körzeti vers és prózamondó, valamint a szép kiejtési verseny áll. Az évek során a programkínálat folyamatosan bővült, most már többek között idegen nyelvi nyelvhasználati versenyen, csillagszületik tehetségkutatón és zenei versenyen is megmérettethetik magukat a tanulók. A Hévízi I. és Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos rendezvénye az I. és Napok. Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a 32. I. és Napok rendezvénye a Városháza dísztermében. A Hévízi Általános Iskola több mint három évtizede szervezi az eseményt az intézmény névadójának tiszteletére. A fürdőváros polgármestere is méltatta a rendezvényt. Elárulta, ő is többször megmérettette már magát korábban az íj és napokon. Azzal, hogy eljön az ember egy ilyen versenybe és megmutatja magát, amit nem most, nem csak a jelenlegi fiatal életetekben, hanem később is az ember tud használni. Mert bármit leszünk és bármit lesznek, tényleg, a tűzoltótól a vadakat terelő juhászi, mindig szükség lesz arra, hogy kiálljatok magatokért. Az ünnepi megnyitót követően I. és Gyula szobrának megkoszorúzása következett. Majd az izgatott gyereksereg az intézmény négy osztálytermében csoportosult. 
Megkezdődött ugyanis a körzeti vers és prózamondó, valamint szép kiejtési verseny. 500-tól 1000 jobban látnak a sötétben, mint mi emberek. 2011-től vagyok súlyúritól, itt az éjésnél, és nagyon színvonalas volt elő, eleinte a versmondóknak a produkciója, viszont a Covid visszavetette. Abba bizom, hogy idéntől már komolyabb lesz, a létszám elég jól összejött, tavaly kevesen voltak, Növekedett a színfonal, de most úgy érzem, hogy most lesz az igazi. Gyönyörű lesz, ha megjelent. Már csak egy pillanat. Gyönyörű rögtön a világ, mihelyt része vagy. Több mint száz kisgyermek érkezett a megmérettetésre. A helyi általános iskola tanulói mellett a környék intézményeiből is szép számmal összegyűltek a versenyzők. A körzeti vers és prózamondó versenyen egy szabadon választható és egy I. és Gyula vers volt a követelmény. Az I. és Gyula általános iskolába jöttem, ahol egyébként most vagyunk, és én a Sápatnő egy kis szobában választottam az I. és Gyulától. Az évek során a hét program kínálata folyamatosan bővült, az intézményben kiemelt szerepet tölt be a tehetséggondozás, az anyanyelvi és a zenei nevelés. Nem titkolt cél kizökkenteni a gyermekeket a megszokott hétköznapokból. Vers és prózamondó, szép kiejtési verseny, alsó, illetve felső tagozaton egyaránt van a mai napon. Tegnapi napon idegen nyelvi, angol-német nyelv használati versenyt hirdettünk, ami a körzetben is most már nagyon népszerű, harmadik alkalommal. Illetve ö, holnap csillag születik tehetségkutatót ö, fogunk rendezni a saját gyermekeinknek. Bármivel lehetne nevezni, de hát az éneklés a, a, a fő szerep, éneklésé a fő szerep. Ö, csütörtökön zenei versenyek lesznek. Ugye zeneművészeten tanuló tanulóink ö, furuja, fuvola, zongora, hegedű tanszakon versenyezhetnek külső szakértő zsűrivel. Az I és napok részeként rajz és eszéíró pályázatra is várták az alkotásokat. Pénteken egy színvonalas zenei és zárja a hét programsorozatát, ahol a zenei versenyeknek a nívó díjasai, illetve a vendég előadó gondoskodnak a jó hangulatról. Színe pedig, mint a pitypang, éppen olyan sárga. Hagyományteremtő szándékkal ünnepi koncertre hívta a Veszprémi Főegyházmegye a papokat, diakónusokat, pedagógusokat és az egyházi intézmények munkatársait. A teltházas keszthelyi esten Európa hírű zenekar és kórus lépett fel. Nagyon sokféle módon találkozunk a továbbképzésekben. Dr. Udvardi György Veszprémi érsek azt mondta, szeretnék a Főegyházmegye munkatársait, illetve a plébániákon oktatási intézményekben dolgozókat megajándékozni ezzel az élménnyel. Így együtt egy nagyon szép közösséget alkot, és nagyon ritkán találjuk így együtt magunkat. Ugyanakkor a, a művészeti élmény az egy új típusú kapcsolatot teremt közöttünk. Ezért is gondoltam, hogy ajándékként ezt felkínálom. És remélem, hogy ez, mivel hagyományteremtő szándékkal történik, az egyházmegye más pontjain is tudunk találkozni. A főpásztor kiemelte, a lassan záruló egyházi évben is sok munka áll a főegyházmegye mögött. Arról is beszélt, ez az alkalom a napi feladatok tengeréből picit kiszakadva az önfelett együttlét ünnepe, hiszen a szolgálat része a kultúra teremtés is. Amikor egy-egy ünnepre összevünk és látjuk, hogy hányféle munkatárs van, hányféle munkát végeznek szakmailag fölkészülve, elkötelezetten, áldozatokat hozva, akkor bizony azt látjuk, hogy az életszolgálatához nagyon sok áldozatra van szükség. Ezt szeretném megköszönni itt a munkatársaknak. Mezei András, a Kesztei Kármel plébánosa kijelentette, a főegyházmegye a természet szépségével és a keresztény értékek gazdag hagyományával öleli át ezt a gyönyörű vidéket, ahol a hit és a kultúra találkozik.
Országszerte így nálunk hévízen is leesett az idei első hó, mely ugyan már olvadásnak indult, a reggeli órákban megörvendeztette a télszerelmeseit. Erről hoztunk önöknek néhány hangulatképet. Hévízieket kérdeztünk arról, nekik mit jelent az adventi időszak, az ünnepvárás és a karácsony. Következőkben erről készített összeállításunkat tekinthetik meg. Szerintem minden kisgyerek a nagymama mellett elkezdi gyúrni a süteményt karácsonykor, mert hogy ez egy olyan jó, kellemes program. Úgyhogy ez az az élmény, ami bennem is folyamatosan még itt él, felnőttként is, hogy milyen érzés volt, amikor a nagymamával együtt készítettük a karácsonyi süteményeket. Ennek megvan az illata, megvan a hangulata, tehát hogyha lecsukom a szememet, akkor ez mind-mind végig fut rajtam, és, és érzem, és nagyon jó emlék. Én tényleg a nagymamám mellett kezdtem el süteményt készíteni, és ez azóta is így megmaradt az életemben, hogy vannak a klasszikus karácsonyi receptjeink, amit, amit évről évre előveszünk, és nekem ráadásul ez egy ilyen csodás emlék, hogy apukám összeírta nekem a nagymama receptjeit, úgyhogy ő már nincs köztünk se a nagymamám, se az édesapám, úgyhogy nekem mind a, mind a kettő így előjön ilyenkor, hogyha előveszem a kézzel írt recepteket, és a kedvencem van egy nagyon-nagyon finom gesztény és krémes süteményünk, ami úgy gondolom, hogy mindenkinek a kedvencem, tehát eddig akárhányszor elkészítettem, és bárki megkóstolta, azt mondta, hogy az élete legjobb süteménye, na nekem ez az a recept, amit mindig megsütök. Hévíz számomra az adventi karácsonyi időszakban jelentette ezt a csodálatosan feldíszített milliót, azt, hogy sokan voltak, sürgölődés, forgolódás volt, és nem csak a helyi emberek érezték jól magukat ebben, hanem természetesen cél volt, hogy az ide látogató vendégek is szünet volt, nem volt iskola, és ami még ettől is nagyon fontosabb, hogy mi fizikailag 
egy helyen voltunk az egész család. A halászlé az meghatározó, és ugye a sütemények illata, hát az a klasszikus, tehát azt nagyon-nagyon vártuk. A beigli illata, és az anyukám szeretett narancshéjakat rakni a kájhára, úgyhogy ennek az illata is itt van. Már a kollégáim elkezdték a díszek felrakását. Első lépésben azokat a díszeket szoktuk és fényfüzéreket felrakni, amelyeket a saját gépparkunkban lévő eszközökkel meg tudunk csinálni. Van egy Weidemann emelőkosaras gépünk, ez ugye 4-5 méter magasságig tud emelni, és ezzel, ezzel indítunk. Már a kollégáim két nap ezelőtt feldíszítették a Széchenyi körforgalmában lévő páfrányfenyőt, Nekem is az alsó részét külön érdekessége ennek, hogy ez az a párfanányt fenyő, amiről utoljára hullik le a levél, tehát a kollégáim elég e, sok munkájukba telt, míg a lombos állapotban fel tudták ezt a díszíteni, de megoldották. E, utána jönnek azok a díszítések, amelyek a Rákóczi utca, Erzsébet királyi utca kandelábereit érintik, a nagy parkoló e, sétáljanak a kandelábereit, itt minden második kandelábere, itt az előző két utcában is minden második kandelábere, Kerül dísz, ezen kívül a Festetics tér és a Egregy, Egregyi városrészben van egy-egy kandalában, amit feldíszítenek. Fényfüzér pedig a Rózsakertre kerül föl, ez is szintén már megtörtént a tegnapi nap, illetve a piac épületének a homlokzatára. Azt gondolom, hogy ez az a két-három hét az évben, amikor, amikor a munkánk, az intézményünk munkának az eredménye a leglátványosabban, vagy a legattraktívabban látható a városban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kollégáim is, és jól magam is azt mondhatom, hogy, hogy a munkáknak ez a legértékesebb része az év folyamán, mert hát általában azért a háttérben kulisszák mögött is szoktunk dolgozni, de ez, ez mindenképpen jó alkalom, hogy megmutassuk, hogy a városért dolgozunk. Mesélő tárgyak című rovatunkkal ma a Belvárosi Múzeumba látogatunk el, ahol a Petőfi Kultusz nyomában című kiállítás még most is várja az érdeklődőket. Herman Katalina művelődési központ igazgatója egy ott kiállított tárgyról, az úgynevezett Góbészékről oszt meg velünk érdekes információkat. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket innen a Belvárosi Múzeum Petőfi kiállításából. A mai napon a mesélő tárgyak sorozatban egy úgynevezett góbé székről fogok Önöknek mesélni. Ez itt látható mellettem, és hát ez egy azért nagyon különleges, ugye tudjuk, hogy a paraszti világban hasonló módon készültek a székek, tehát volt egy lapja, négy befúrt lába, vagy esetleg beácsolt láb, amit egy keresztpánt tartott, és egy háttámla, amit a, az ülő felületbe vágott lyukakba helyeztek el. Ilyen módon, és alulról pedig két kis fajékkel lehetett ezt stabilizálni. De mitől különleges ez a szék? Nos, hát attól különleges ez a szék, hogy itt az előlapján láthatunk egy petőfi portrét. A hátlapján pedig vasvári pál látható. Ami, aki ugye kevéssé volt ismert Erdélyben, tehát nem volt olyan mindennapos az ő ábrázolása, mint Petőfié. Petőfi, ugye tudjuk, hogy a, a szabadságharcot követő időkben, ö, itt a kiállításban is látható például egy körözési irat német nyelven, tehát Petőfit körözték, mint egy bűnözőt, és ö, ezért aztán ö, nem, nem lehetett őt ábrázolni, tehát teljesen tilos volt. 
és hasonlóan mondjuk, mint man, manapság a vörös csillag. Tehát egyszerűen nem lehetett Petőfi ábrázolni pont. De itt ugye láthatjuk, hogy ez egy Petőfi ábrázolás, és ezért aztán ezek a ravasz góbék azt csinálták, hogy a hátoldalra faragták vasvárit, akit ugye nem nagyon ismertek, és hogyha olyan valaki téved be a házba, a, akinek ezt nem kell, szabadott ezt a petőfit látni, akkor egész egyszerűen kiemelték a széket, a, vagy a, hát, a háttámlát a helyéről, és beillesztették vasvárit, és ez pedig a fal felé nézett, nem volt nyilván mögött egy olyan hatalmas tükör, mint itt ebben a teremben, és akkor szépen el volt rejtve petőfi ábrázolása, és nem kellett emiatt aggódniuk a tulajdonosoknak. Úgyhogy ennek a, tő, a széknek ez a története, és ez az érdekessége. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Következő percekben programokat ajánlunk, majd Talentum Pódium rovatunkban egy zongora művet hallgathatnak meg az I és Iskola növendékének előadásában, a szinemával pedig a Fontana mozi aktuális filmkínálatából hozunk kettcsinálót. Én kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! Idén 30. alkalommal szervezik meg a Betlehemes játékot a Szentlélek templomban, melyre szeretettel várják a gyermekeket szereplőnek. Aki szeretne csatlakozni ehhez a több évtizede folytatott hagyományhoz, megteheti a hitoktatónál vagy a plébánián. November 25-én hétfőn 17 órai kezdettel könyvbemutatót tartanak a Hévízi Városi Könyvtárban Virtuális utazás a 13. századi Magyarországon címmel. A programon Trux Béla író Eretnek című történelmi regényét ismerhetik meg az érdeklődők. A Belvárosi Múzeumban Magyarország legnagyobb Petőfi Kultusz gyűjteményéből láthatnak ízelítőt az érdeklődők. Közel 400 darabból álló számos a kórhoz és költőhöz kapcsolódó tárgyat tekinthetnek meg a látogatók, köztük olyan eredeti dokumentumokat is, amelyek annak idején a költő Petőfi Sándor tulajdonát képezték. A kiállítás egészen január 20-áig látogatható. Novemberben is lehetőség nyílik különféle tematikus hévízi túrákon részt venni és megismerkedni a fürdőváros különlegességeivel, látnivalóival, valamint a Nyugat-Balaton térségével. Túravezető segítségével fedezhetik fel a véderdőt geobotanikai séta keretein belül, illetve a tó környékét és mind az öt hévízi templomot is. A túrákra előzetes bejelentkezés szükséges. További információ a www.hévizitúrák.hu oldalon található. A Bobo Fan Park több mint egy klimatizált játszóház, a környék legmenőbb találkozóhelye. Egy fedett élménypark, ahol az időjárás nem szab a kalandoknak. Kihívásaival kizökenti a tiniket az online világból, a felnőttekből előhozza a gyermeki énjüket. Bátorságpróba, szórakozás és randi helyszín. Részletes információkat a bobofanpark.hu oldalon találnak.
futni mentem. Vera a férjével közösen teljesít egy bakancslistát. Már csak egy kihívás maradt hátra, amikor a férj váratlanul meghal. Az asszony elhatározza, hogy az utolsó kívánságot is végrehajtja, és férje helyett lányaival váltóban lefutja a maratont. A probléma csak az, hogy egyikük sincs felkészülve a kihívásra, sem mentálisan, sem fizikailag, és ahogy az lenni szokott, magánéleti problémák is nehezítik a felkészülést. A lehetetlennek tűnő vállalkozás, mely meglepi a barátokat és a családtagokat is, valóban lehetetlene. Sikerül-e a szereplőknek saját magukat is legyőzniük? Herendi Gábor romantikus vígjátékában olyan színészek szerepelnek, mint például Udvaros Dorottya, Lovas Rozi, Tenki Réka, Csányi Sándor, Ember Márk, Csúja Imre vagy Schmidt Zoltán. Beneveztem magunkat a váltóban a City Maratonra. Kezdésnek egy könnyű futásra gondoltam, hogy felmérjem, milyen kondiban vagytok. Szarkondiban vagyunk. Jövök! Jövök! Nacikám, nem tudod lefutni a maraton. Miért ne tudnám? Könnyű vagyok, mint a madár. Sajnálom, anyám gyógyszereket szed. Jól vagy, mintha lett volna egy kisebb idegőszaroppanásod az elő. Fogadtunk Ákossal, és ha gyorsabban futok, mint ő, elvesz. Hát ez állati romantikus. Se lakásom, sem munkám, mert lefeküdtem az ex-fölnökömmel. De felnőttem, és azóta úgy élek, mint egy axonz. Sziasztok! Bocsom, ma tudom, hogy a legrosszabb kor, de bepisilek. Bocsánat, hogy mindig liegek. Tetszik, ahogy liegek. Nem tudom, apa, hol lenne, ha élne, de biztos nem itt akarna velünk futkosni. Emma elég. Hey, a táskám! Mi volt benne? Apátok! Az édesanyjuk egy csoda. Maga csak szurkoljon csendben, Sándor. A Gladiátor 2 az ötszörös Oscar Díjas Gladiátor című film folytatása. A cselekmény néhány évvel később játszódik, amikor is Lucius a császár hugának Lucillának fia felnőtt, akit semmi sem nyűgözött le jobban, mint Maximus hős tette. Az egykori hadvezér megmentette Lucius és édesanyját, miközben bosszút akart állni saját családja meggyilkolásáért. A főhős méltónak akarja bizonyítani magát nagy példaképéhez, aki az arénában halt meg. Éljünk túl! Maradjunk együtt, és ha támad szét a fal mentén! És mondd, kinek a fejét kéred, hogy csillapítsd, haragod, a teljes római seregét. Túl sok! A tábornok is megteszi. Novemberben. Róma elbukik. Elég, ha kicsit meglökem. Ez a gyűrű Maximus é volt. Én most neked adom. Mi lehet Róma álma, ha a népen nem szabad? A hatalomért. Rapszolga voltam. Most egy birodalmat fogok irányítani. A lázadásért. Nem áldozok fel még egy nemzedéknyi fiatal a hiúságuk oltárán. A bosszúért. Erőves erényel! Erőves Így válik Róma a hőseiben! Novemberben, a mozikban. Mindörökké Bridget Bardo. A 20. század közepén járunk a népi demokratikus Lengyelországban. A főszereplő Edem az édesanyjával él, akit a biztonsági hivatal emberei zaklatnak. Edem apja második világháborús pilótaként eltűnt. Nem tudni, hogy Angliában maradt-e, vagy visszatért az országba, és az üldöztetés előbb bujkál. Csomagok és képeslapok érkeznek tőle, de Edem, aki soha nem látta az apját, arra gyanakszik, hogy a csomagokat valaki más küldi. Az iskolában szüntetés, Tüntelenül arról álmodozik, hogy egy nap az apja élve tér vissza. Álmodozik még másról is, többek között imádott nő ideájáról, Bridget Bardóról, akivel egy lakosztályban találja magát. Ez a film egy megmosolyogtató korlelet modern köntösben. A főhőst játszó színész pedig Lengyelország egyik legaktívabb gyermek színésze. 
Вери из Кинечи. Сам. Разум из вашего парша был глупот. Без народу. Tyle lat tu przychodzą, robią nam przesłuchania. A ty ten Welsa. Nie chcę ich urazić, rozumiesz, Gutasie? Jeszcze jest szansa, że zobaczymy tatusia. Czego chcesz od mamy? Adam. To no porozmawiać z mamą. W cztery oczy. W jest. A tak. W sześć. Jesteś pełnoletni? No, no tak. J'ai dîné avec le ministre Pinet. Il m'a dit que je suis une source importante de devises pour la France. Juste après les automobiles Renault. C'est fini. J'arrête le cinéma.